அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இது வரி ஆலோசக சங்கத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் இந்த வலையில கருத்தரங்கிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் இது போன்ற வலைதள கருத்தரங்குகளை நடந்து கொண்டு வருகிறோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு இந்த கருத்தரங்கில் உங்களை சந்தித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைத்து அடைகிறோம் இன்றைக்கு நம்ம எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தலைப்பு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி இது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட்டு என்ற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இந்த ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸர்ஸுமே ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருந்தது அதுக்கு ஜிஎஸ்டி சேர்ந்து வருமா ஜிஎஸ்டி அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணணுமா இல்லை அதை ஸ்கூல் பண்ணணுமா அப்படின்ற பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கும் எல்லோருக்குமே அதை இந்த தலைப்பை இன்னைக்கு வழங்க இருக்கிற ஸ்பீக்கர் சிஏ பி பி மனமாளன் அவர்கள் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார் உங்கள் சார்பில் அவர்களை இந்த வலைதள கருத்தரங்கிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் தேங்க்யூ சார் சிஏ மனமாளன் சார் வந்து அதே சமயத்தில் காஸ்ட் அக்கௌண்டாக இருக்கிறார் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக சிஏ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லை நிறைய வெபினார்ஸ் ஒர்க் ஷாப் சிஏ இன்ஸ்டியூட்லேயும் சரி காஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் இது மாதிரி எல்லா இதுலேயும் வந்து அவர் எடுத்துட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லை ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் அவர் ஒரு ட்ரைனிங் ஆஃபீஸராக இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு புக் ரைட்டர் அதை ஜிஎஸ்டி வந்தது போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எழுதப்பட்ட முதல் ஒரு ஜிஎஸ்டி பற்றிய ஒரு பயிற்சி புத்தகத்தின் ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறார் ஸோ இப்படிப்பட்ட புகழ் வாய்ந்த திரு அவாலன் சார் அவர்களை இன்னைக்கு நம்ம இந்த வெபினாரில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உங்கள் சார்பில் மீண்டும் ஒரு முறை தொடங்குவதற்கு முன்பு நம்முடைய உங்களுடைய ஆடியோ மற்றும் வீடியோ வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த வலைதள கருத்து அரங்கு சம்பந்தமான ஏதேனும் கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் நீங்க வந்து போடுங்க பிரசன்டேஷன் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணாதீர்கள் இப்பொழுது நமது வரி ஆலோசக சங்கத்தின் தலைவர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் சிறப்புரை ஆற்றுமாறு உங்கள் சார்பில் நன்றி வணக்கம் சார் கார்த்திகேயன் சார் நீங்க ஒரு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு என்று போல யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ற மாதிரி செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக்ல இந்த புத்தாண்டுல முதல் ரெபினா நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கிற எல்லாருமே நல்ல தலைப்பு டிஃப்ரெண்டான தலைப்பு இன்னைக்கு யாருக்குமே தெரியாது நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எஃப்எம்ஜி இண்டஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த டேரக்டா டீல் பண்றவங்க மட்டும்தான் இந்த இது தெரியும் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் தராங்க இது நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா அது தெரிஞ்சு கரெக்டப்படலாம் இதனால வந்து நிறைய வந்து சாதக பாதங்கள் இருக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இதனால வந்து நிறைய பாதம் வந்து அதிகமா வரும் ஜிஎஸ்டியில பிடிச்சா வச்சுக்கலாம் அது சில பேர் தெரியாம பண்றாங்க தெரிஞ்சு யாரும் பண்றது இல்லை அது தெரியாம பண்றதுல வந்து தவிர்க்கிறது நம்ம வந்து இன்றைய கூட்டத்துல ஒரு ஸ்பெஷலா வந்து நம்ம மனாவ சார் வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் சந்தேகம்லாம் வரும் அதை வந்து கடைசியா வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டைம் இருக்கு பேசுவாங்க <laughs> Welcome to the Thank you very much, sir. 
and secretary jaykumar sir and other dignitaries ladies and gentlemen good evening and happy new year and this year also we will conclude this pandemic with this end and we don't have to expect any other uh, lockdown because our business people will going to affect severely and small small and business are going to affect severely you know bari alosagargal sangam doing very well at this uh, seminars and uh, other programs also but this is a second time for me to address before this honorable members uh, i must thank to varis alosagar sangam and president sir and uh, jay kumar sir everybody to give me one another opportunity to address this program first of all and also thanks to mr vijay kumar sir to introduce me very smoothly <laughs> uh, but uh, uh, i once time thank all this members one another sir uh, before i am going into detail and address my presentation on discount under gst i have to give one more just recapture of the amendment made with the fact from 1st january 2022 because all the member must know this amendment of the vari alosagar sangam yen enral neenga discount kuda day to day offers la paakringalo theriyadhu aanal na solla kovendiye this amendment is very very important amendment what is this amendment i want to tell you only two things first section 16 subsection 2 class aa was inserted by finance act 2021 and the due effect was given with effect from 1st january 2022 what is this from january onwards 2022 the supplier must be file the outward supply under section 37 through gstr 1 and the same supplier must communicate this to the recipient by way of gstr 2b otherwise the recipient is not able to claim the input as credit all understands everybody i understand please not very very important in other words whatever the input tax credit available on or before 20th every month and in 2b is this amount can claim the input tax credit other than this you don't have power to alteration under the input tax credit ledger because before 31st december 5 percentage was allowed to alter but now the same rules also get done away with with the effect from 1 january 2022 and whatever the rule number 36 sub rule number 4 was squarely amended hence you cannot you never allowed you never allowed to alter the input tax credit ledger please be careful and ask your clients to coordinate with the recipient whether return has been filed on or before 11th of the every month otherwise your clients will lose to the tax and of the input tax credit this is my request all our member very alosagargal sangam நீங்க எல்லாரும் இத நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படினா உங்க கிளைன்ட்ஸ் தயவு செய்து உங்க கிளைன்ட்ஸ்க்கு இத தெரியப்படுத்துங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க because last week on the in this week and uh, uh, tuesday i also took one classes to tirupur federation of tax practitioner associations on this i request all the members of this association also to send the mail or any other communication to all your clients to co- to comply this provisions this is one very very important amendment another one amendment suppose you have not filed 3b in the preceding month 
for example december month you are not allowed to file the gstr1 this month for example december month gstr 3b has not been filed by your client gstr1 january month will never be allowed to file please be careful please careful before 31st december this time period was given two month period preceding two month period was not filed 3b you cannot file the gstr1 what is the effect of this you are not able to take the e way bill please know you are not able to take the e way bill without filing gstr1 this is second amendment third more one important amendment suppose you have filed the gstr1 outward to include the outward supplier rupees 1 lakh 1 lakh but in your gstr 3b you have shown only 75000 rupees remaining 25000 rupees you have not included you are not provided in gstr 3b then if it is find out by the department immediately send the notice and this 25 remaining 25000 25000 rupees is also call for demand of this notice hence this provision was not there before 31st december 2021 now it was amended please be careful and you have not taken e way bill and the invoice and e way bill is not correlated properly and you transport the goods without e way bill and transport the goods with controversial of this your invoice and e way bill that that goods were detention by in the road by a, a roving squad the penalty stringent penalty was imposed 200 percentage penalty there is no opportunity will be given to to the clients please note sir this is four major amendment i want to tell all the members because suppose you, you are you may be aware or may not be aware please understand so this is very important one now i am going to discuss my present my presentation sir தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு பொருள் நீங்க செட்டியார் கடைக்கு போனா பொட்டுக்கல்ல கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க சோ தட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு செயலா நமக்கு வந்து ஆயிடுச்சு நம்ம இப்ப எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் டிஸ்கவுண்ட் 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 ஆடி டிஸ்கவுண்ட் தீபாவளி டிஸ்கவுண்ட் அப்புறம் நியூ இயர் டிஸ்கவுண்ட் எவ்ரி டிஸ்கவுண்ட் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இப்ப நிறைய டிஸ்கவுண்ட் பாத்துருப்பீங்க இப்ப ஒன் பை ஒன் ஆஃபர் அப்புறம் வந்து கேஷ்பேக் ஆஃபர் நீங்க செல்போன் கடைக்கு போனா கேஷ்பேக் ஆஃபர் கிடைக்கும் அப்புறம் கூப்பன் கொடுப்பான் இவங்க கிட்ட வாங்கினா அவங்க கிட்ட வாங்கிக்கலாம் நீங்க இங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பொருள் வாங்கினீங்களா நீங்க வந்து பிசா கார்னர்ல போயிட்டு நீங்க டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிக்கலாம் இப்படி பெப்சி வாங்கினா பிசா கார்னர் கொடுக்கல இப்படி நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்க இந்த சாரு பிரசிடென்ட் சார் சொன்ன மாதிரி மெனி நம்பர் ஆஃப் த டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெவல் நாட் ஓன்லி ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் but all the industries in cloth industries and cell phone industries and electronic goods industries everybody offering the disc- lrm discount offer pandranga apdi offer pannumbodhu and the discount nudiye nanmaigal enna adunudiye gst implication enna adu eppadi ella gst input tax credit edukalama the recipient kaikkanuma illa debit note ponuma commercial credit note kudukanuma credit note pon ipdi ella oru ungalku sandhegangal varum அதற்காக தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் ஒரு டயலாக் வந்து சேர்ந்து நான் பேசிட்டு போறேன் ஆனா முதல் ஜென்ரலா சார் டிஸ்கவுண்ட் என்னன்னா உங்களுடைய வேல்யூலயோ அல்லது குவான்டிட்டிலயோ குறைக்கிறது தான் டிஸ்கவுண்ட் அந்த டிஸ்கவுண்ட் இதுதான் சார் மெயினா வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்னு உங்களுடைய கேஷ் பிரைஸ்ல குறைக்கிறது அல்லது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குவான்டிட்டில குறைக்கிறது இது ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் மேஜர் டைப் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆனா அதை எப்படி மாத்துறாங்கன்னா One to one, buy one, get one free. Cashback offer free. Gift to free. That's why you're free. For example, if you go to the house, if you go to the house in January, if you go to the house, you can go to the house. What do you do? You can go to the house. 
ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுல நகை வைக்கிறாங்க ஒரு பைய கொடுக்குறாங்க பையில ஒரு கேலண்டரும் கொடுக்குறாங்க இப்ப நீங்க எதுக்கு போனீங்க நகை வாங்கறதுக்கு மட்டும் தான் போனீங்க ஆனா அவங்க என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அதுக்கான பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க பை ஒன்னு கொடுக்குறாங்க கேலண்டர் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து இவர் வந்து வாங்குவார் கேலண்டர் பிரிக்கூர் பண்ணிருப்பாரு பாக்ஸ் பிரிக்கூர் பண்ணிருப்பாரு பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பார் இதுக்கெல்லாம் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்திருப்பார் ஆனா இதுக்கெல்லாம் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அலோட் எடுக்கலாமா ஜெல்வரி பிசினஸ் எடுக்கலாமா கொஸ்டின் இது போல அதே போல நீங்க என்ன பண்றீங்க நிறைய கடைக்கு போறீங்க இப்ப நீங்க மொபைல் கடைக்கு போனீங்கன்னாக்கா ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க வாங்கின உடனே கேஷ்பேக் ஆஃபர் ஃபைவ் தௌசண்ட் சார் யார் கேஷ்பேக் எந்த கார்டு ஹெச்டிஎஃப்சி கார்டு ஐசிஐசி பேங்க் கார்டு ஏன் அவன் தரணும் அதுல என்ன ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிகேஷன் அது தெரியாது அதே போல பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம சட்டம் என் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் என்ன சொல்லுது இந்த சட்டத்தால நாம எப்படி இது இது வந்து கரெக்டா கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறதா நான் வந்து என்னுடைய அஜெண்டா போட்டிருக்கிறேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் நீங்க எந்த நீங்க டிரான்சாக்சன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த செக்ஷன் செவன்ல வரக்கூடிய சப்ளைனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒவ்வொன்றுதான் போக முடியாது எந்த டிரான்சாக்சன் வேணா எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து அது டிஸ்கவுண்டா இருக்கட்டும் கேஷ்பேக் ஆஃபரா இருக்கட்டும் ஒன் டு ஒன்னா இருக்கட்டும் என்ன டிஸ்கவுண்டா இருந்து இந்த இந்த சப்ளைன்ற டெஃபினிஷனும் செக்ஷன் பிப்டீன் சப் செக்ஷன் த்ரீயோ ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்க என்ன எந்த டிஸ்கவுண்ட் வேணா கொடுக்கட்டாம அவன் எந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாலும் யூ கேன் இம்மிடியட்லி கிவ் த ஆன்சர் யுவர் கிளைண்ட் ஓகே கேனை மூவ் சார் அந்த ஓவர் யூ சப்ஜெக்ட் சப்ளை நான் ஹவு டு ட்ரீட் த டிஸ்கவுண்ட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் சம் கேஸ் லாஸ் ஆர் லால் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஐடிசி அதுக்கு என்ன டிஸ்கவுண்ட்டுக்குன்றத நாம் பார்க்கலாம் இப்போ சார் நான் இது ஏன் இந்த சப்ளை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து இது எப்படி இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நாம் அதை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு சார் எனி டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் மஸ்ட் பி சப்ளை அந்த சப்ளை வந்து கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸா அதுவும் பார்க்கலாம் அந்த சப்ளை வந்து வந்து கன்சிடரேஷன் ஒரு பணத்தை கொடுத்து பணம் வாங்கக்கூடியதா இருக்கணும் அந்த சப்ளை வந்து மேட் பை ஒரு பர்சன் டு ஒரு பர்சனுக்கு சேல் பண்றதா இருக்கணும் அதே சப்ளை வந்து இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸுக்கு பண்றதா இருக்கணும் இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து நீங்க ஜிஎஸ்டி போட முடியும் அதர்வைஸ் போட முடியாது இப்போ நீங்க ஒருத்தர் இருக்கிறீங்க இப்ப சார் நம்ம ஜெயக்குமார் சார் இருக்கார் அவர் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு போன் கொண்டு போய் நகை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு நாலு போன் நகை வாங்குறார் இப்ப ரெண்டு போன் நகை வந்து இவர் விற்கிறார் இந்த ரெண்டு போன் நகை விற்கும் போது இவர் ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா இது விற்கிறார் இல்லையா அது கட் அதுல நீங்க இதை ஒவ்வொன்னா சொல்லிச்சு பாருங்க இதுல அல்ல கண்டிஷன் வருது இப்ப நகை விற்கிறது தான் டிரான்சாக்ஷன் ஜெயக்குமார் சார் சோல்டு ஓல்டு கோல்டு ஜுவல்லரி டு த ஒன் ஜுவல்லரி ஷாப் ஃபார் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் திஸ் இஸ் த ட்ரான்சாக்ஷன் இதுக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா அப்படின்னா இதை ஃபிட் பண்ணுங்க என்ன ஃபிட் பண்ணோம் முதல்ல இது வந்து சப்ளையா ஏ சப்ளை தான் என்ன பண்ற இது கூட்ஸா சர்வீஸா கூட்ஸ் ஓகே அதுவும் டிக் ஆகி போச்சு இந்த சப்ளை வந்து இவர் வந்து கன்சர்வேஷன் கொடுத்து வாங்குறாரா எஸ் பணம் அது கொடுத்து வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க அந்த சப்ளை வந்து சல்பி மேட் பை பர்சனா எஸ் ஜெயக்குமார் பர்சன் தான் அவரு கொடுத்து வாங்குறாரு ஆனால் அந்த சப்ளை சல்பி மேட் இந்த கோர் ஃபர்தரன் சார் பிசினஸா ஜெயக்குமார் சார் இது பிசினஸுக்காக விற்கிறாரா இல்லை அவருடைய பர்சனலுக்காக விற்கிறார் சோ ஜிஎஸ்டி உண்டா கிடையாது அப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல எல்லாம் பல்பில் பண்ணால் மட்டுமே ஒரு டிரான்சாக்சனுக்கு ஜிஎஸ்டி போட முடியும் ஏன் இத சொல்றன்னா இத தெரிஞ்சால் தான் நீங்க டிஸ்கவுண்ட் எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு தெரிய சொல்ல முடியும் அதனால இதை சொல்றேன் சார் இப்போ இதுல என்னன்னா இந்த சப்ளைல என்ன இருக்குதுன்னா சேலு டிரான்ஸ்பர் பாட்டரு பாட்டர் என்ன சார் ஒரு பொருள் கொடுத்து இப்ப சொன்ன பாத்தீங்களா ஓல்டு கோல்டு கொடுத்து பழைய புது கோல்டு பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சி ஒன்னு கொடுத்து ஒன்னு ஒன்று வாங்கறது எக்ஸ்சேஞ்சி என்ன டிஃபெக்ட் ஆகி போச்சு அது கொடுத்து புது பொருள் புது வாங்குறது எக்ஸ்சேஞ்சி லைசன்ஸ் ரெண்டல் லீஸ் ஆர் டிஸ்போசல் 
இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சப்ளைல இன்க்ளூட் ஆனதுதான் இதுல உங்களுக்கு வந்து இதுல எங்க வரும்னா டிஸ்கவுண்ட்க்கு வரும்போது இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கேஷ்பேக் ஆஃபர்ல இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வரும் பார்ட்டர் வரும் இது ரெண்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அப்புறம் குட்ஸ்னா என்ன சர்வீஸ்னா என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க பர்சனல் என்ன இல்லைன்றது அதெல்லாம் வேண்டாம் ஓகே வில் லீவ் இட் பட் வில் கோ டு அவர் சப்ஜெக்ட் சார் இந்த டிஸ்கவுண்ட்டை பத்தி நம்ம ஜிஎஸ்டி சொல்லி இருக்குதா என்ன <laughs> is the value for the purpose of valuation under section 15 what is the transaction value na enna invoice value is a transaction value ninga enna invoice la porringlo adhu than ungalude transaction value adhu vande related party ah irukka koodadhu related party ah irundanga na market value da vikkano ngirathu rule sari அதாவது <laughs> அப்போ சரி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எப்போ பல்லா வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க டிஸ்கவுண்ட் பிஃபோர் சப்ளை ஆஃப் த கூட்ஸ் அதாவது இஃப் சச் டிஸ்கவுண்ட் ஹேஸ் பின் டியூலி ரெக்கார்டட் இன் த இன்வாய்ஸ் இஷ்யூட் இன் டஸ்பஸ் சப்ளை அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கடைக்கு போறீங்க ஒன் லேக் ருபீஸ் ப்ராடக்ட் லெஸ் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் இந்த நைன்டி தௌசண்டுக்கு தான் அவங்க ஜிஎஸ்டி போடணும் So, your invoice is not a discount. The discount is not a discount. The transaction value is a discount before supply of the goods. Sorry, I have some spelling mistake. That is, you have a discount for the goods. You have a discount for the goods. You have a discount for the discount. You have a discount for the GST. So, after discount only the transaction value. Okay, sir. This is the problem. If you look at that, that is the problem. The problem is discount after supply of the goods. Supply is done. If you look at that, you will be able to get a dealer. You will be a cement dealer, comfy dealer, and paint dealer. You will be able to get a dealer. மேக்ஸிமம் இந்த சிமெண்ட் டீலருக்கு என்ன பிரச்சனை நிறைய இந்த அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்னு கூட ஒரு கேஸ்ல இப்போ ஏஆர் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அது நான் டிஸ்கஸ் பண்ற லேட்டரா கடைசியில சோ இந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கனா நீங்க எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் போடுவீங்க என்ன என்ன டார்கெட் பண்ணிருக்கீங்க நான் எவ்வளவு கொடுத்தேன் ஒரு வருஷத்துல 10000 மோட்டர் சேல் பண்ணனும்னு சொன்னேன் நீங்க 15000 மோட்டர் சேல் பண்ணுங்க ஓகே இந்தாங்க டிஸ்கவுண்ட் ஆனா அது எப்ப தெரியும் அவனுக்கு 15000 குவாண்டிட்டி விக்கிறேங்கிறது நீங்க இயர் எண்டில தான் தெரியும் அவன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்ப அவன் அது முடிச்சாதானே டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பான் அது முடிக்காம எப்படி அவன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பான் அல்லது ஏதாவது டார்கெட் மெனி நம்பர் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் வீல் டிஸ்கஸ் லேட்டர் அப்போ அதெல்லாம் முடிஞ்சு அப்போ சப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் வரும் அப்ப அதை எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது அதை வந்து வேல்யூ இன்க்ளூட் பண்ணமா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணமான்றதுக்கு சொல்றாங்க சச் டிஸ்கவுண்ட் ஈஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் என்டர் இன்டு ஆர் enter into at or before such supply specifically linked to relevant invoices avan enna solranga adu eppo kalikkalam value kalikkalam appadina after supply of the goods neenga or agreement ipo or agent irukkaraare or distributor irukkaraare sole distributor agent franchise indha maari nariya per irukkaran avungalukitta or agreement potu ivlo porul sell pannal naan vandu ivlo discount kudukuren அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தனால் அதுக்கு நீங்க கிரெடிட் நோட் அமைச்சு யூ கேன் ரெடியூஸ் த வேல்யூ யூ கேன் ரெடியூஸ் த வேல்யூ பட் 
ITC relating to such discount on the basis of document of the supplier has been reversed by the recipient. When I told you, ultimately, ITC will come to the discount. That's why I told you, sir. This is the question. That's why I told you, sir. I don't have to say anything. I'm going to go to the ITC, sir. I'm going to go to the credit note. Is it correct, sir? Hello? புரியுதாலும் <laughs> <laughs> ஜெயக்குமார் <laughs> அப்போ அவர் ஐடிசி குறைச்சு தான் ஆகணும் அது இல்லாம கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் கொடுங்க கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க அப்போ கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுனாக்கா இவர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல போய் குறைக்கிறதால இவர் கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் தான் கொடுக்குறாரு அப்போ ஐடிசியும் குறைக்கிறாங்க ஆனால் இது எத்தனை பேர் ஒத்துக்குவாங்கிறது தான் ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் கொடு ஆனா இன்னைக்கு சிமெண்ட் டீலர் பண்ற தத்துணியும் இதுதான் பண்றாங்க சார் வேல்யூ எடுத்துக்குவாங்க அவங்க ஐடிசியும் குறைக்க முடியாது ஆனா டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் வந்து கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவாங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா இவரும் ஒரு ஜிஎஸ்டி அறுவனுக்கு குறைக்க தேவையில்லை அவரும் ஐடிசி குறைக்க தேவையில்லை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இதுல எனக்கு என்ன லாபம் எனக்கு லாபம் சப்ளைருக்கு நஷ்டம் தானே நான் வந்து குறைக்கிறனே அப்படின்னா அது வந்து அரசாங்கத்தால் முடியும் அது வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க பிரச்சனை தான் அதனால கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு இவரும் ஐடிசி குறைக்க தேவையில்லை அவரும் குறைக்க தேவையில்லை சரி நான் இப்படி கொடுத்துட்டேன் சார் இது அவரும் குறைக்கல இவர் இது பண்ணல ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல ஒன்னுலயும் இவர் குறைக்கல அவர் ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை கிரெடிட் லெச்சர்ல ஆனா இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து சர்வீஸா இதை நான் சரி ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா எகன்ஸ்ட் அப்படின்றது அடுத்த கொஸ்டின் வரும் அது அந்தந்த டைம் நான் டிஸ்கவுண்ட் நான் சொல்றம் போது அது வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலும் நான் ஐடிசி பத்தி நான் சொல்றேன் சார் நெக்ஸ்ட் இது என்ன இது நட்சல் என்ன லாஜிக்கலா அது நான் எதை சொல்றேன்னா இப்ப நீங்க இன்வாய்ஸ்லயே ஒரு டிஸ்கவுண்ட் போட்டா பிரச்சனை இல்லை டிஸ்கவுண்ட் உங்க இன்வாய்ஸ்ல இல்லாம இருந்தால் சப்ளையர் அண்ட் ரெசிபியர் அவர் அண்ட் ஹவ் அக்ரீடிய போட்டு டிஸ்கவுண்ட் பிஃபோர் த சப்ளை இந்த ரெண்டுத்தையும் அவங்க அவார்ட் பண்ணி தெரிஞ்சிருந்தால் அதற்கு அவர்கள் வந்து ஒத்துக்கணும் இந்த வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுக்கணும் இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு டிஸ்கவுண்ட் இஸ் லிங்க் டு ஸ்பெசிபிக் சப்ளை அவ்வளவுதான் என்னன்னா இப்ப நாங்க வந்து இப்ப நீங்க சிமெண்ட் கொடுக்குற டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாருன்னாக்கா அது வந்து அந்த இன்வாய்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது தான் நான் வேற எந்த இன்வாய்ஸ் போறேன் நான் ஒரு சிமெண்ட்டுக்கு போல் ஸ்டீல் கிளைம் பண்ணதான் தப்பு சிமெண்ட் தான் கிளைம் பண்ண போறேன் ஐடிசி ஆர்டிபிள் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ரொக்கை டு ரிவர்ஸ் அங்கதான் பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது பையர் ஆர் ரெசிபியன்ட் ஆகுது சப்ளை அது நீங்க கமர்சியல் கிரெடிட் நோட் கொடுத்தீங்கன்னா இது தேவை கிடையாது இது என்னுடைய கண்டிஷன் உங்களுக்கு டவுட் இதுல எதா இருந்தா லாஸ்ட் வீக் நீங்க கேளுங்க சார் சரி என்னென்ன டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பாக்கலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மேக்சிமம் நான் எடுத்திருக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு இது மீறி உங்ககிட்ட ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அதுக்கு நான் வழி சொல்றேன் ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்றாங்க போஸ்ட் சேல்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்றாங்க அப்புறம் சேல்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஃப்ரீ சாம்பிள் அது சொல்றாங்க வேரண்டி பீரியட்ல சப்ளை பண்றாங்க வாரண்டி பீரியட்ல பண்றாங்க அதுக்கு ஒண்ணு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கேஷ்பேக் ஆஃபர் கிஃப்ட் ஆஃபர் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ கூப்பன் டிஸ்கவுண்ட் டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் டைப் ஆஃப் த டிஸ்கவுண்ட் சார் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் ஸோ இதுல எல்லாம் எப்படி ஒன் நாம வந்து இதை வந்து டீல் பண்ணணும் இது மீறி ஏதாவது இருந்தால் நீங்க டவுட்ல இருக்கும்போது சோ கேளுங்க நான் சொல்றேன் இது எப்படி டீல் பண்ணணும் அது எப்படி அதை வந்து நாம கம்ப்ளீட் பண்ணணுங்கிறது தான் அடுத்த கொஸ்டின் சார் வி வில் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட் சார் இது வியாபார கழிவு உங்க அக்கௌண்ட்ல இது சொல்லுவாங்க இதுல என்ன ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
ஒன்று குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்டாக இருக்கும் இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படின்னா இஸ் இ டிடக்ஷன் ஃபார் இந்த கேட்டலாக் ப்ரைஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அலோட் பை த ஹோல் சேல் மேக்ஸிமம் சார் இந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் ஹோல் மேனுஃபேக்சர் டு ஹோல் சேலர் ஹோல் சேல் டு த ட்ரேடர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இவர் இருக்கிறாருன்னு வைங்களேன் இந்துஸ்தான் மீல் இவர் லிமிட்டட் இருக்குது பேஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பேஸ்ட் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஹோல்சேல் டீலர் இருப்பாங்க அப்புறம் சப் டீலர் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது வந்து ஷாப்புக்கு வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஸ்ட் வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா போடுறாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா போடுறாங்கன்னா அது அவர் ஹோல்சேல் டீலர் கொடுக்கும்போது அவர் என்ன ப்ரைஸ் கொடுப்பார் கேட்லாக் ப்ரைஸ் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஆனால் அவர் சப்ளை பண்ணுறது எவ்வளோ சப்ளை பண்ண இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய் சப்ளை பண்ணுவார் அல்லது நூற்றி முப்பது ரூபாய் சப்ளை பண்ணுவார் ஸோ அவருக்கு இருபது ரூபாய் ஒரு பேஸ்டுக்கு லாபம் சரி இது ஹோல்சேல் டீலர் சரி ஹோல்சேல் டீலர் டு சப் டீலர் எவ்வளோ பண்ணுவார் இவர் நூற்றி முப்பது ரூபாய் தான் இவருக்கு இவருக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும் பத்து ரூபாய் இவர் என்ன பண்ணுவார் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு பண்ணுவார் சரி அந்த சப் டீலர்லேருந்து அவர் வந்து என்ட்டி இது இப்போ ஷாப்புக்கு எவ்வளோ பண்ணுவார் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு பண்ணுவார் ஸோ இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த கடைசியில் வரும்போது ரிடக்ஷன் வர்றது தான் சார் கேட்டலாக் ப்ரைஸ்லேருந்து குறைக்கிறது தான் ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு உண்மை தெரியுமா ஒரு கிலோ ஆர்லிக்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தெரியுமா ஆகுறது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஈஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அவன் எவ்வளோ விற்கிறான் இதெல்லாம் எந்த காஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டி வரும் சார் ஒன் செவன்டி ஆனால் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் சார் இங்க இந்த சுங்குவார் சத்திர பக்கத்துல ஒரு இடம் இருக்குது அங்க 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 இருந்து பஞ்சாப்ல இருந்து அங்க வந்துடும் அங்கதான் ரீபேக் பண்றாங்க இன்னைக்கும் அங்கதான் ரீபேக் பண்றாங்க அங்க இருந்து உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் அப்ப யாரு அங்க இருந்து பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்றார் மூட்டை மூட்டையா லாரியில வந்து அங்க இறங்கிடும் அங்க ரீபேக் பண்ணி அதை வந்து ஹோல்சேல் டீலர் சதன் இந்தியாவுக்குள்ள ஹோல்சேல் டீலர் கொடுப்பாங்க ஹோல்சேல் டீலர் சப் டீலர் கொடுப்பாங்க சப் டீலர் கொண்டு போய் ஷாப்பு கொடுப்பாங்க இதுதான் டீல் இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய பிரைஸ் டிடக்ஷன் இருக்கு பாருங்க that is called trade discount this trade discount is not available to the consumer consumer ku idu kadaikadu avanga neenga extra price anga price la enna irukku adoda korachi kudupaangala na kudukamaatanga aanal idu yaarukku consumer ku aanal id maximum vandu retailer ku wholesaler vandu retailer kudukkaradhu tha in the trade discount maximum dealer to dealer allathu manufacturer to dealer indha maadhiri varu This enables the retail sell the goods at the catalog price. That's what I told you. Outward invoice sent by the wholesale dealer or retail. That's why the invoice is sent by the wholesale dealer. That's why the invoice is sent by the wholesale dealer. That's why the invoice is sent by the wholesale dealer. Net amount is the sale price. For example, the manufacturer is sent by the wholesale dealer. If you have a wholesale dealer, you can get a wholesale dealer. That's why the invoice is sent by the wholesale dealer. The wholesale dealer is sent by the wholesale dealer. The wholesale dealer is sent by the wholesale dealer. That's why the invoice is sent by the wholesale dealer. The wholesale dealer is sent by the wholesale dealer. That's why the invoice is sent by the wholesale dealer. wholesale manufacturer to wholesaler wholesaler to sub dealer sub dealer to retailer this the called trade discount seri idukku enna sir gst impact idu neenga discount illa idhil enna discount na idhil endha discount ku gst gst impact edhume kedaiyadhu itc reversal kedaiyadhu yen kedaiyadhu abinal this discount is known in the invoice the trade discount section 15 tool la solradhu எனக்கு அந்த தேதியிலே எனக்கு சப்ளை பண்ற தேதியிலே இந்த டிஸ்கவுண்ட் பத்தி தெரியும் சோ அதனால நான் வந்து இதுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்க இது எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டாம் அவர் ரிசீவர் வந்து ரிசிபியன் வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டும் ரிவர்சல் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ல புரியுதுங்களா சார் அண்டர்ஸ்டாண்டா தெரியுது இனிய தமிழ் தெரியுதா பக்கா பக்கா சார் ஓகே थैंक यू பக்கா புரியுது थैंक यू நெக்ஸ்ட் சரி அடுத்து என்னன்னா இஸ் pre sale concurrence the quantification there of depends on manufacturer commerce ama sir ipo in the trade discount vande enna vishayangal appadina modalla depending on the situation sir for example manufacturer kitta neenga idu paathinga ka and the pandemic period la vande porule varala nariya porul varama irundhu ana and the lockdown eduthadukaprom konja dump aayi pochi டம்ப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து எல்லாரும் சேர்சார் இவ்வளவு பொருள் எங்களுக்கு வேணாம் வேணாம் போது மேனுபேக்சர் ஆஃபர் அஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் சப் டீல் டு ஹோல் சேலர் ஹோல் சேலர் ஆஃபர் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் பட் என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாலும் அவன் இன்வாய்ஸ்ல போட்டுறான் நீங்க போய் நீங்க கடையில கேட்டு பாருங்களேன் நீங்க எந்த ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் போட்டாலும் அவன் எப்பா பேஸ்ட்டுக்குன்னா அவனுக்கு பேஸ்ட் ரேட் அந்த ரேட் இருக்காது 
அந்த பேஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ரேட் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த எம்ஆர்பி ரேட் அங்கே இருக்காது வேற ஒரு ரேட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அவனுக்கு அவ்வளோதான் டிஸ்கவுண்ட் அதே போல் மேனுஃபேக்சரர் டூ அவங்க கொடுக்குறான் பாருங்க அது ஒரு ரேட்டாக இருக்கும் அவங்கட்டு அப்போ அனைத்தும் எல்லா டிஸ்கவுண்ட் எண்டி யூசர் வரைக்கும் கொடுக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறது யாருன்னா மேலே மேனுஃபேக்சரர் தான் ஸோ அதனால ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் நத்திங் இம்பாக்ட் ஆன் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் நத்திங் இந்த ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் ஸோ அது இன்புட் ஆஸ் ரிவர்சல் வேண்டாம் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த சம்பந்தமாக தான் மாயா அப்ளைன்சஸ் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஒரு சொல்லியிருக்கிறாங்க ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆர் அலோவபிள் ஆஸ் பர்மிஷபிள் டிஸ்கவுண்ட் டிடக்ஷன் இஸ் மேட்ரஸ் காமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரசன்ட் காண்டம்பரி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டுக்கு இது வந்து இது அது என்ன இதில் பிரச்சனை என்ன அந்த மா மாயா அப்ளைன்சஸில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க டிஸ்கவுண்ட் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா அந்த டைமில் தீபாவளியோ அல்லது வேறு ஏதோ ஃபெஸ்டிவல் சீசன் ஆஃபர் பண்ணதை ஆஃபர் பண்ணதப்போ இல்லை இல்லை நீங்கள் இன்வாய்ஸ் விட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்குறீங்க இது நீங்கள் ஜி நீங்கள் வந்து அப்போது அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதில் ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன ஆஃபர் சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த இந்த கேஸில் ஏஆர்ஆர் வந்து இதில் தேவையில்லைன்னு சொல்லி இந்த ஒரு கேஸில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் பாயிண்ட் ஃபார் டிஸ்கஷன் ஆஃப் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் சார் திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் சார் சார் ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் சார் எனி டவுட் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் கேட்கலாம் நான் வந்து இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா இது மறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தெரிஞ்சு போது அதனால யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடிசி ரிவர்சல் எனி டிஎஸ்டி இம்பாக்ட் நத்திங் இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டை பற்றி ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சது தான் இன்வாய்ஸ்லேயே போட்டுறோம் இன்வாய்ஸில் போட்டதுனால அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நோ ஐடிசி ரிவர்சல் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு இதில் வந்து பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இது தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிஸ்கவுண்ட் தான் இது சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் இது தான் வியாபாரம் இது சார் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது ரீட்டைலருக்குலேருந்து ஓலை என்டியூசருக்கு போகிறது தான் ஆனால் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் வந்து எண்டியூசருக்கு அப்போ கிடைக்கா கிடைக்காது அதெல்லாம் மேக்சிமம் த ஹோல்சேலர் டு ரீட்டைலர் அந்த மேனுஃபேக்சர் டு ஹோல்சேலர் இவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அது என்னன்றதை பார்க்கலாம் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆர் நோன் பிஃபோர் சப்ளை அக்கோர்ஸ் மை பி கிவன் ஆட்டர் சப்ளை அண்ட் ஸ்டேகர்ட் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் ஆர் ஆஃபர் அதாவது என்ன சார் எப்படி இந்த குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இதை பாருப்பா அக்ரிமெண்ட் போட இந்த பாரு ஆயிரம் குவான்டிட்டி நீ ஆயிரம் ஷர்ட்ஸ் விற்கிறியா இந்த டென் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் ஆயிரத்துல ரெண்டாயிரம் விற்கிறியா டென் டு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்து மூணாயிரம் விற்கிறியா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்படி ஸ்டாண்டர்ட் மேனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கறது குவான்டிட்டி கொடுப்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நீ வாங்க நூறு ஆயிரம் குவான்டிட்டி நீ வித்துட்டியா சரி ஓகே பத்து நூறு ஆயிரம் பேண்ட் வித்தியா அது பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நூறு நூறு பேண்ட் ஃப்ரீ ஓகே டோன்ட் வரி தட் சார் அதே போல் ஆயிரத்துலேருந்து ரெண்டா ஆயிரத்தி ஐநூறு விற்கிறியா பது பதினஞ்சு பர்சன்ட் இந்தா போ நூற்றி ஐம்பது ஓகே ஓடிப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாகர்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான் ஸ்டாகர்ட் குவான்டிட்டி இது குவான்டிட்டி தான் அமௌண்ட்டில் கிடையாது கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது டைரக்டாக ரீட்டைல் டு இன்டியூசர் தான் ஆனால் இது வந்து டைரக்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரீட்டைலருக்கு கொடுக்குறாங்க சரி இப்போ இது ஜிஎஸ்டியில் என்ன பண்ணலாம் போஸ்ட் சப்ளை வேல்யூ டிஸ்கவுண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பிஃபோர் அட் த டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆர் எக்ஸ்க்ளூட் அதாவது இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து நான் முதல்ல அக்ரிமெண்ட் மூலம் சொல்லிடுறேன் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் சப்ளை நான் பிஃபோர் டேட் ஆஃப் சப்ளை என்ன சொல்லிடுறேன் இந்த பார்ப்பா நீ என்னென்ன அமௌண்ட் நீ இது பண்ணுறியோ அதுக்கெல்லாம் நான் இது பண்ணிடுறேன் அதனால் இது பண் எனக்கு வந்து விற்று கொடுத்துரு அப்படின்னு நான் சொல்லி இது வந்து ஒரு வின் ஒரு விதமான இந்த லாஸை வந்து அம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்சில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பென்சில் எழுதிக்க போகிறான் ஆனால் இதுக்கு ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் என்ன இதுக்கு என்ன டிஸ்கவுண்ட் வரும் இது ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணுமா அப்படின்றத நாம் பார்க்கணும் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் சேல்ஸ் பிரகாரம் டிட
இவர் வந்து சேல் குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் போது இவர் ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்பாரு சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கு கேபிட்டல் கொடு சப்போஸ் மெஷினரி வாங்கியிருப்பாரு இல்லையா அந்த மெஷினரிக்கான இன்புட்டு இன்புட் சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க ஃபுல் அவைல் பண்ணலாமா சப்ளையர் அப்படின்னா அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கான ரிசிப்டன் இருக்கிறார் பாருங்க அவர் மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் சார் பிளீஸ் நோட் இந்த குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்ல நீங்க வந்து நூறு குவான்டிட்டி பண்றீங்க ஆனா உங்களுக்கு பணம் வருது எவ்வளவு வருது தொண்ணூறுக்கு தான் வருது தொண்ணூறு தான் வருது அப்ப மீதி வந்து கன்சிடரேஷன் இல்லாம இருக்குது நீங்க செக்ஷன் செவன்டீன் போனீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் இல்லாம இருந்தால் வந்து இன்புட் டாஸ்க் ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு செக்ஷன் சொல்லி இருக்குது இல்லையா அப்போ இதுக்கு நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுமா சப்ளையர் ஏன்னா சப்ளையருக்கு பணம் வராம சேல் பண்றாரு வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் தேர் இஸ் நோ சப்ளை சோ இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் சப்ளை எக்ஸாம்பிள் சப்ளை பிசினஸ் ஆர் நான் பிசினஸ் சப்ளை போது அது நான் இன்புட் டாஸ்க் ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா இந்த இடத்துல அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன் ரிவர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா ஹி நோஸ் வெரி வெல் அட் டிஸ்கவுண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் தேக்கிங் த இன்வாஸ் ஒரு <laughs> கிடையாது business to business discount la mattum da indha prachaniya varum and the business to business discount la quantity discount is one of the discount maximum this quantity discount will be offered only to the retailer from the wholesaler or manufacturer avunga side la paakumbodhu indha quantity discount offer pandranga adilind evlo namak kedikum adha enna appo paakumbodhu gr recipient mattum da reverse pannanum supplier vande free ah offer pannar paarenga adukku reverse panna vendiya kattayam kedaiyadhu இதுதான் பொருதான் <laughs> There is no service now, sir. Ultimately, I am going to come to the case. I am going to complete the case. Then, I am going to do the service definition of the service definition of the 65B, subsection 44. This is a very service definition of the service definition of the service definition. I am going to do the service definition of the service definition. That is not the case. அது இல்லாம அந்த இன்க்ளூட் ஒரு இன்க்ளூசிவ் பார்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்ல போய் இது வந்து சர்வீஸ் தான் நான் வந்து எது செஞ்சாலும் நான் தப்பு செஞ்சாலும் ரைட் ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒண்ணு இருக்குது அந்த ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்து கொடுத்தாத நான் என்ன ஆர்குமெண்ட் பண்ணேன் சார் முதல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிட் இன்டு மெயின் செக்ஷன் அதுல சர்வீஸ்ன்ற இது வருதா அவர் என்ன சர்வீஸ் பண்ணார் தெர் இஸ் நோ சர்வீஸ் ஒன்லி சப்ளை ஆஃப் த கூட்ஸ் ஆர் சேல் ஆஃப் த கூட்ஸ் வந்து 
டீலர்னாக்கா வேட்டு மேனுபேக்சர்னா சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்ல வந்தது சர்வீஸ் தனியா வந்தது ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல ரெண்டும் ஒன்னா ஆனதுனால அந்த டிஸ்கவுண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கூட்ஸ்ல வருமா அல்லது ஜிஎஸ்டி கட்டணுமான்றது ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அதை நான் அந்த டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்றேன் இப்போ போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் என்னென்ன சார் போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் இதுவும் பி டூ பி தான் போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் வித் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் சட்டன் ஆப்ளிகேஷன் அதாவது சார் ஒரு ஒரு ஆப்ளிகேஷனை வந்து மேனுபேக்சரோ ஹோல்சேலரோ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி அந்த ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் சப்ளையர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சப்ளையர் பாயிண்ட் எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து சப்ளையர் ஜெயக்குமார் சார் ரெசிபியன் வைங்க இப்ப ரெசிபியன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி இப்ப அதுல என்ன பண்றாருன்னா நான் வந்து ஹோல்சேலர் நான் வந்து அவருக்கு சொல்றேன் சார் நீங்க என்ன பண்ணுங்க என் கம்பெனி நேம் போட்டு இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளவு சேல் ஆயிருக்குது அப்படி ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உங்க ஊர்ல சப்போஸ் அவர் வந்து கேரளாவில் இருக்கிறாருன்னு வைங்களேன் அவர் உங்க இப்ப கேரளா புள்ள அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்தால் நான் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதுல அப்படி இருக்கும்போது அந்த டிஸ்கவுண்ட சப்ளை என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் ஜெயக்குமார் சார் பாயிண்ட் ஆஃப் எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் தட் இஸ் கொஸ்டின் இன் திஸ் கேஸ் சப்ளையர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டீலர் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் டு சப்ளையர் அண்ட் த டீலர் இஸ் ரொக்கேட்டிவ் டு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டு சப்ளையர் தென் சப்ளையர் கேன் டேக் தைபிசி இதுல வந்து சர்வீஸ்ங்கிறது வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்றேன் என்ன சர்வீஸ் பண்றேன் ஜெயக்குமார் ஜெயக்குமார் சார் எனக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்றார் எனக்கு வந்து அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எனக்கு பதிலாக பண்றார் அப்போ அதற்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் அவர் ரேஸ் பண்றார் அதற்கு பதில் நான் என்ன கொடுக்கறேன்னா நான் என்ன கொடுக்கறேன்னா நூறு பொருளுக்கு நீ வித்துட்டு எண்பது பொருள் மட்டும் எனக்கு காசு கொடு நான் அக்ரிமெண்ட் போடுறேன் இதுதான் போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் இதுல ஜி இதுல என்ன பண்ணுவார்னா ஜெயக்குமார் சார் அந்த இருபது பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்வாய்ஸ் அனுப்புவார் தப்பா இருப்பா நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுவாரு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட்டு என்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி கட்டிடுவார் இது ஒன்று அவரு அவருடைய என்னோட நான் கட் என்னுடைய இதுல எனக்கு கட்டுவா நான் கொடுத்துரு இது என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் சரி அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது எப்படி கவுண்ட் போடுறது டீலர் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் சப்ளையர் டீலர்ஸ் ரொக்கேட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அண்ட் லிவ் ஜிஎஸ்டி பட் கன்சிடரேஷன் இஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர்ட் பை த சப்ளையர் அங்கதான் ஜி அவருடைய பாயிண்ட் அவர் துட்டு வராது கன்சிடரேஷன் அதுக்குதான் கன்சிடரேஷன் டெபினேஷனே மாத்திட்டான் நீங்க கன்சிடரேஷன் அதுக்குதான் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் சப்ளைனா என்னான்னு படிக்கணும் கூட்ஸ்னா என்னான்னு படிக்கணும் சர்வீஸ்னா என்னான்னு படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கன்சர்வேஷன் நான் படிக்கணும் பர்சன்னா படிக்கணும் இதெல்லாம் நல்ல யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேசிக் பர்மிஷன் சார் அது தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த சுச்சுவேஷன் நீங்க டேக்கல் பண்ணலாம் சார் தேர் இஸ் நோ கான்ட்ராவர்சி அட்டால் தேர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ் அட்டால் நீங்க அதெல்லாம் நீங்க அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் அது கொஞ்சம் நல்லா எலபரேட்டே பண்ண முடியல ஏன்னா தேர் இஸ் நோ டைம் அட்டால் அதனால நான் அது சார் நான் வந்து டெல்லியில காலையில பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் அஞ்சு மணி வரைக்கும் செக்ஷன் செவன் மட்டுமே பேசணும் சார் நீங்க நம்புவீங்களோ நம்பளுங்களோ அதுங்க விருப்பம் ஒரே ஒரு செக்ஷன் சப்ளை அதான் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு நீங்க ஆறு மணி நேரம் பேசணும் சப்ளை மட்டும்தான் தமிழ் பிடிச்சிருக்கு சார் எல்லாருக்குமே அதான் கேட்டிருக்காங்க என்னுடைய தாய்மொழி நான் தலைவன என்னுடைய தாய்மொழி மீறி ஒரு நல்ல மொழி இருக்கிறத நான் சொல்லவே மாட்டேன் பட் இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல இன்னைக்கு இருக்கிறவங்கள நீங்க தமிழ்ல பேசினா இங்க அந்த இடத்துக்கு போனா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன் உதாரணம் <laughs> 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 
அதான் சார் இப்ப என்ன விஷயம்னா ஆங்கிலம் அதாவது சார் இன்னைக்கு வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாம நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் அதிகம் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறவர்களுக்கு மட்டும் அறிவாளி என்றும் தமிழ் பேசுகிறவர்கள் முட்டாளர்கள் என்று நினைக்கிற ஒரே ஒரு நம்ம மட்டும் தான் ஆனா சார் என்னுடைய மொழி நீங்க யார் வேணா எப்படி சார் என்னுடைய மொழிக்கு நான் ரொம்ப தலை வணங்கம் சார் என்னுடைய மொழி மாதிரி ஒரு சிறந்த மொழி எங்குமே கிடையாது பாரதியாரே சொல்லிட்டார் சார் நமக்கு ஆத்திச்சூடியில சொல்லாத ஒரு பொன்மொழிகள் திருக்குறள் சொல்ல பொன்மொழிகள் எங்குமே சொல்லல சார் வாய்ப்பு <laughs> சில பேர்கள் வந்து அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன தமிழ்ல பேசுறான் அப்படின்ற லெவல்ல நடக்கிறாங்க பட் அவங்களுடைய இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இவங்களுடைய டீலர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னன்னா அவர் இன்வாய்ஸ் பண்றார் பட் கன்சர்வேஷன் மட்டும் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி வரும் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டும் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்வேஷன் கிடையாது <laughs> மிகப்பெரிய ஒரு இதுனா நீங்க ஒரு சர்வீஸ் பண்றீங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்துறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்ப வந்து ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஆடி கம்பெனி இருக்கு பென்ஸ் கார் இருக்கு இவங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிற பென்ஸ் மேனுபேக்சர் பென்ஸ் வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணல சார் நீங்க நம்ம சென்னையை சுற்றி நாலு கம்பெனி இருக்குது இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா போர்டு இருக்குது அந்த பக்கம் உண்டா இருக்குது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா இது பிஎம்டபிள் இருக்குது அங்க பென்ஸ் இருக்குது ஆடி மட்டும் இல்ல இவங்க எல்லாருமே போர்டு குண்டாய் தவிர மீது ஹை அண்ட் கார் எல்லாம் ஒன்லி அசம்பிளிங் தான் மேனுபேக்சரிங்கே கிடையாது நீங்க முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அசம்பிள் தான் பண்றாங்க எல்லா பொருளும் வந்துடும் இங்க அசம்பிள் தான் பண்றாங்க சோ அசம்பிளிங் ஆக கார் அவங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இங்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்துங்க கார் எக்ஸிபிஷன் நடத்திங்க என்னுடைய கார் பாருங்க அப்படி காட்டுங்க அது போல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ஏதோ கண்ட்ரில வந்து இந்த செல்போன் கம்பெனி எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஷோ நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது இப்ப இந்த இதனால இந்த பேண்டமிக்னால க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க என்னுடைய செல்போன் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் வந்து வந்து அவங்களுடைய எக்ஸிபிஷன் நடத்த சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸிபிஷன் நடத்துற காஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க நீ டிஸ்கவுண்ட்ல கழிச்சுக்கோ நான் உனக்கு அப்பாத்து போய் டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அப்ப இவர் என்ன பண்றார் இஸ் ரெண்டட் ஒன் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றாரு ஆருக்கு மேனுபேக்சரருக்கு ஆர் அதனுடைய ஹெட்டுக்கு அப்போ அது டிஸ்கவுண்ட் திஸ் இஸ் த போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் சார் நெக்ஸ்ட் அதுல போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் வித்வுட் ஆப்ளிகேஷன் ரெண்டு ஒன்னு ஆப்ளிகேஷன் சரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றேன் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உனக்கு வந்து எக்ஸிபிஷன் நடத்துறேன் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்றது அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் வித்வுட் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் டீலர் and its term known at the time of the invoice inna na na endha vidham application pannala sir anal na vandu enak inna enna post sale enak kudupa sales pannadukapra enna enna discount kudupa nrathu na ungitta na porul vaangathuk munnadi agreement this is sir post sale discount b2b transaction punjikonga id b2c ke varave vara appo போஸ் சேல் எப்பவுமே வாங்குனதுக்கு அப்புறம் ஒன்று எதுவும் கொடுக்க முடியாது இந்த இப்போ டீலருக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அவன் மட்டும் தான் தொடர்பில் இருக்கிறான் அவங்கள்ட்ட தான் பணம் வரும் அவங்கள்ட்ட வித்து பணம் கொடுப்பான் அவங்கள்ட்ட முப்பது நாள் கிரெடிட் கொடுப்பான் இந்த மாதிரி எல்லாம் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அப்போ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னும் போது சப்ளை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல த கிரெடிட் நோட் அலாங் வித் ஜிஎஸ்டி அண்ட் லைபிலிட்டி ஆஃப் சப்ளை வில் ரெடியூஸ் விதக்ஷன் அமௌண்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா கிரெடிட் இங்கே தான் சார் ஒரு பிரச்சனை அந்த ஆப்ளிகேஷன்ல வந்து எந்த விதமான ஜிஎஸ்டி இம்பாக்டும் கிடையாது அவர் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவார் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இதுல என்னன்னா இவர் வந்து கிரெடிட் நோட் திஸ் இஸ் தேர் ஆர் டூ கிரெடிட் நோட் சார் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நோட் இந்த இடத்துல ஜி கிரெடிட் நோட் மீன்ஸ் ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நோட் நாட் ஏ கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அண்ட் ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நோட் உங்களுக்கே தெரியும் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட்டுக்கு எந்த விதமான டேக்ஸ் இம்பாக்டும் இருக்காது ஆனா ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நோட்ல ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்போ இந்த கிரெடிட் நோட்ல 
ஜிஎஸ்டி ஆதார் அவுட் போட்டு அவர் வந்து சப்ளையர் வந்து லைபிலிட்டி ஆதார் சப்ளையர் வில் ரெடியூஸ் டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் என்ன இருக்குன்னா அவர் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கழிச்சுட்டு அவர் போட்டு கொடுப்பார் என்ன போடுவாரு இவ்வளவு இப்போ இவ்வளவு அமௌண்ட்டு நான் இவ்வளவு சப்ளை பண்றேன் இவ்வளவு இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்வாய்ஸ் போட்டு கொடுப்பார் கிரெடிட் நோட்ல முதல்ல இன்வாய்ஸ் எல்லாம் அமைச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் நோட் போடுவார் கிரெடிட் நோட் போடும் போது இவ்வளவு அமௌண்ட்டு இதுல டிஸ்கவுண்ட் போடும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவருடைய இன்வாய்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டு போகுது குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன கிரெடிட் நோட்ல கொடுக்குறாரோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும்தான் ரிசிப்டியன்ட் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ண போறான் அப்ப அதனால தேர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ் ஃபார் சப்ளையர் டீலருக்கு வந்து அனுப்புறாங்க <laughs> இருபதாம் தேதி ஒரு ஆளு சப்ளை பண்றாரு அப்படின்னா அவர் கிரெடிட் நோட்டு கொடுக்கறாரு அப்படின்னா மேக்சிமம் அவர் வந்து எதுக்குள்ள அவருக்கு சப்ளை பண்றாரு மார்ச் மாசம் இருபதாம் தேதி சப்ளை பண்றாருங்க அவர் வந்து செப்டம்பர் மாசத்துக்குள்ள அவர் வந்து அதுக்கான இன்வாய்ஸ்க்கான கிரெடிட் நோட்டு கொடுத்தால் மட்டும்தான் தெரியுமா புரியுது இல்லையா சார் கூட வாங்க மார்ச் மாசத்துல அவர் ஒரு பொருள் அனுப்புறாரு போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் அனுப்புறாரு ஆனா கிரெடிட் நோட்டு செப்டம்பர் மாசம் ரிட்டர்னுக்குள்ள கொடுத்துடணும் அப்படி கொடுக்காம அவர் அக்டோபர் மாசம் கொடுத்தாருன்னு வைங்களேன் அவரால இன்புட் டாஸ் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது இவரும் பிரைஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல மாத்த முடியாது இது கால இதுதான் பிராக்டிக்கல் நீங்க புரிஞ்சுங்க நான் இதெல்லாம் போடல உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதுல தெரியாது ஏன் சொல்றேன்னா எல்லாருக்கு <laughs> 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 இவங்களுக்கு டைம் பீரியட் இருக்குது ஆனால் அதே இன்வாய்ஸ் அதே அவர் ஒரு பொருள் சப்ளை பண்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்டோபர் மாசம் பண்றாருங்க அடுத்த வருஷம் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குது அவருக்கு டைம் பீரியட் ஸோ டைம் வர 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 அவங்களுக்கு அதனால மார்ச் மாசம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் சார் நீங்க எங்க போகணும்னு பார்த்தாலும் ஏன்னா இது ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால அதனால அவங்க இந்த காலத்துக்குள்ள இது இது எடுத்துணும் இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்குது செக்ஷன் 16 சப் செக்ஷன் 4ல ஒன்னு சொல்றான் தி ரெசிபியன்ட் வந்து 186 மாசத்துக்குள்ள பொருள் வாங்குறதுக்குள்ள அவர் வந்து பணத்தை கொடுக்கல அப்படினா இவர் வந்து இன்புட் டாஸ்ட் கிட்ட ரிவர்ஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜெயக்குமார் சார் சென்ட் தி கூட்ஸ் டு தி கார்த்திகேயன் சார் அவருக்கு செல் பண்றார் எப்ப செல் பண்றாருனாக்க ஜூன் மாசம் பைனான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பண்றார் ஆனால் ஜூன் மாசம் பத்தாம் தேதி பண்றார் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் டிசம்பர் மாசத்துக்குள்ளார வந்து கார்த்திகேயன் சார் ரிசிப்டியன்ட் அவர் வந்து அவர் பணத்தை கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த இன்புட் டாஸ் கிட்ட ரிவர்ஸ் பண்ணணும் வித் இன்ட்ரெஸ்டோட இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது பாருங்க இந்த கிரெடிட் நோட் வந்து அவர் அடுத்த வருஷம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ இம்பாக்ட் ஆன் த டிஸ்கவுண்ட் அப்படி டிஸ்கவுண்ட் வாங்கி உங்களுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்க இன்புட் டாஸ்கிட்ட ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ப்ரைஸ் குறைச்சி கொடுத்தா என்ன கொடுக்கலாம் என்ன எனக்கு போயிடுச்சு இல்லை லாஸு நான் பணம் கொடுக்கல 
அப்போ நான் எப்படி பணம் கொடுக்க முடியும் எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் இதுக்கு நாளுக்குள்ள சொல்லியா நீ இந்த நாளுக்குள்ள சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த டிஸ்கவுண்ட் நான் ஆஃபர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா எனக்கு எந்த இம்பாக்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும் இதுதான் அடுத்த ப்ராக்டிக்கல் பிரச்சனை புரியுதுங்களா ஸோ நீங்க வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கணும் எந்த நீங்க உங்க கிளைண்ட்டுக்கு அட்வைட் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா நீங்க தான் இப்ப எங்களை விட நீங்க தான் நிறைய பேருக்கு சொல்ல வேண்டியது சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ ஏன்னா உங்களை மாதிரி வரி ஆலோசகர் சங்கத்தின் கூட்டமைப்பினுடைய நிறைய மெம்பர்ஸ் தான் நிறைய பேருக்கு கன்சல்டன்சி வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்க அதனால அப்படி அட்வைஸ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாக்கணும் சார் நான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இன்புட் இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் பேசுறேன் சும்மா ஜஸ்ட் ஐ கான் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீட் திஸ் அது எனக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு என்ன இன்புட் இது ஒரு பாயிண்ட் நீங்க மனசுக்குள்ள வைக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களை அவங்க இந்த டிரான்சாக்ஷனுடைய அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் அது நீங்க வெரிஃபை பண்ணும்போது கரெக்டா வெரிஃபை பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஜிஎஸ்டி ஆதிரிபியில பிரச்சனை பண்ணி தப்பா தான் பண்றாங்க நிறைய வந்து நான் எக்ஸாம் டெல்ல போடுறாங்க நிறைய வந்து எக்ஸாம் டெல்ல போடுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் தவறு நடக்குது அதனால நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க லெட்ஜர் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ண சார் டேலியில என்னைக்கு வந்தது இந்த பர்ச்சேஸ் என்னைக்கு பண்ணாங்க இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்ததுன்னா என்னைக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க இதுக்கு இம்பாக்ட் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் போர்ல என்ன டிஸ்க பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் எதுக்குள்ள இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் கிளைம் பண்ணதுக்கு ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு பாயிண்ட் எப்போ இதுன்னு பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க கன்கரண்டா வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க இதுல இறங்கணும் அப்படி இருந்தால் குட் நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பைனான்சியல் கிரெடிட் போஸ்ட் சேல் பைனான்சியல் கிரெடிட் நோட்டை அவங்க பண்றாங்க போஸ்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் அது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே சேம் வந்து அதுவும் அந்த டேம்ஸ் வந்து தெரியாது முதல் பாயிண்ட்ல வந்து டேம்ஸ் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு இதுல வந்து டேம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா டேம்ஸ் நோ அது டைம் அது இன்வாய்ஸ் ஆனா இதுல அது டைம் இன்வாய்ஸ் டேம்ஸே தெரியாது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க சப்ளையர் வில் சிம்பிள் இஷ்யூ கிரெடிட் நோட் என்ன கிரெடிட் நோட்டு நார்மலாங்க <laughs> <laughs> The amount in the name of the bonus, incentive, commission, இது வந்து ஒரு சிலது வந்து போனஸ் பாயிண்ட் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க இப்ப நிறைய பேர் மொபைல் நம்பர் கேக்குறாங்க தயவுசெய்து கொடுத்துறாதுங்க நிறைய பிரச்சனை வருது அது அது வந்து கவர்மெண்ட் கூட எந்த கடைக்கு போனாலும் முதல்ல ஏதோ ஒரு ரூபாய் பேசி பத்து ரூபாய் வாங்கினா உங்க மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க நான் ஏன் மொபைல் நம்பர் சொல்லணும் மிகப்பெரிய தவறு சார் அது அதனால நிறைய நியூசன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு வருது மொபைல் மொபைல் நம்பர் நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பேர் சொல்ல விரும்பல மிகப்பெரிய கம்பெனி ஏன் சார் வேறு இஸ் நெசசிட்டி ஆகுது கிவிங் த மொபைல் நம்பர் நான் ஏன் நான் பணம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பொருள் கொடுக்குறீங்க அதானே கான்ட்ராக்டர் கிட்ட சொல்லுது கான்ட்ராக்டர் சொல்லுது என்ன பொருள் கொடுத்தா பணம் பணம் கொடுத்தா பொருள் கொடு தட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் அப்போ பொருள் கொடுத்து நான் பணம் கொடுத்தது நீங்கள் பொருள் கொடுத்தா கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நான் ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை சார் உங்களுக்கு போனஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் வரும் என்ன போனஸ் பாயிண்ட் வரும்போது மலேசியா <laughs> என்ன <laughs> 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 
the good both which are supplied free of cost without any consideration shall not be treated inna solittaanga na adha sonna thirupi solren and the free sample free ah kudukranga free ah kudutha adukku vandu gst unda ena anga nam enna sonna supply condition la one of the condition is shall be made by way of consideration appdi nam sonna and the consideration inga irukuda illa enna illa and the amount anga idu kedaiyadu adanalai அந்த கன்சிடரேஷனே இல்ல அப்படினும் போது அது ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் கிடையாது இட் இஸ் கிளாஸ் சாம்பிள் இஸ் சப்ளை ஃப்ரீ ஆ காஸ்ட் வித்தவுட் எனி கன்சிட் டு நாட் கால் சப்ளை ஆனால் நீங்க அதுக்கான இன்புட் டாஸ் கிரெடிட் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணனும் 17 h ல வந்து லாஸ்ட் ஸ்டோலன் டெஸ்ட்ராய்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஆர் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் பை ஆ gift ஆர் ஃப்ரீ சாம்பிள் So, 17.5 H ல வந்து ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுத்தாலே ரிவர்ஸ் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டான் நீங்க எடுத்திருந்தால் ரிவர்ஸ் பண்ணனும் எடுக்கலனா விட்டுங்க எடுத்திருந்தால் ரிவர்ஸ் பண்ணனும் எடுக்கலனா அதுக்கு தா ஏன் இது என்ன விஷயம் அப்படினா இதுல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க முதல்ல வந்து டீலர் டீலர் வந்து வாங்கிட்டு அது ஃப்ரீ சாம்பிளா கொடுக்கறா அப்படினா அவ ரிவர்ஸ் பண்ணனும் அதுக்கு அடுத்து வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கறாங்க பாருங்க அவ எவ்வளவு ஃப்ரீ சாம்பிள் இந்த இந்த வருஷம் ஃபுல்லா கொடுத்தீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலா ரா மெட்டீரியல் அதுக்கான சர்வீஸ் அதுக்கான கேபிடல் குட்ஸ் மூணு இன்புட் டாஸ்க் கிட்ட ரிவர்ஸ் பண்ணனும் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படினாக்க ரா மெட்டீரியல் அந்த பொருள் சா தயாரிக்கிறது ரா மெட்டீரியல் வாங்கிப்பாங்க அதுக்கான சர்வீஸ் ஏதாவது பண்ணிப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருள் தயார் மிஷினரி வாங்கிப்பாங்க இதுக்கு மூணுக்கு ஐடி சி இன்புட் டாஸ்க் கிட்ட வரும் இல்லையா And the input tax return will be reversed. No. The goods are supposed which are supplied by the government without any concern shall not be treated as supply under GHG. So, supply in that case, you have to reverse the ITC. No. Thus, ITC is not available to the supplier on the input in the capital could use in place for example, at this brother, so now you will have the input tax credit. It can be done. The dealer will be done. The free sample will be complete out. அது எந்த விதமா நீங்க ஃப்ரீ சாம்பிள் எழுதிட்டாவே நீங்க அது பி கேர்ஃபுல் அதுக்கு ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி அது எப்படி நீங்க பண்ணனுமோ அதுங்களே உங்க உங்களுடைய கிளையண்ட்க்கு நீங்க பாத்துங்க கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கு ஏனா இந்த ஃப்ரீ சாம்பிள்ங்கற பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸिमम இப்ப நம்ம மாதிரி உங்களு மாதிரி ஆளுக்கு வரும் ஏனா அது மேக்ஸिमम மல்டிநேஷனல் கம்பெனி ஃபார்மா கம்பெனி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி தான் ஆஃபர் பண்ணுது சான் லிவர் லிமிடெட் அவங்க என்ன பண்ணா புது பிரஸ் விட்டானாக பேஸ்ட் கூட ஒன்னு வச்சு கொடுப்பா இல்ல வேற ஏதோ பிளேட் கொடுத்தானாக ரேசர் கூட கொடுப்பா இந்த மாதிரி ரிலேட்டடா ஒரு போட்டு கொடுப்பாங்க அதனால அப்போ வந்து அது ரிவர்ஸ் பண்ணனும்ன்றது தேவை இல்ல சரி தேவறு இதுதான் வந்து ஐடிஸ் அடுத்து சப்ளை அண்டர் வாரண்டி சார் ஐ கேன் கம்ப்ளீட் மை ஸ்பீச் வித் 10 ஆர் 15 मिनिट्स சார் எஸ் சார் எஸ் சார் விசிட் பண்ணுங்க வாரண்டி பீரியட்ல இது வந்து சார் मैक्सिमम வந்து நீங்க எல்லாம் ஸ்கூட்டர் வாங்குவீங்க கார் வாங்குவீங்க அல்லது மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க அல்லது வந்து கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் வாங்குவீங்க இதெல்லாம் வாங்கும் போது சார் 1 இயர் வாரண்டி சார் ன்னு சார் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி சார் ன்னு எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி போனா காசு கொடுங்கன்னு கேட்பான் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுல என்னென்ன வாரண்டி இருக்குது ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி இருக்குது ரிப்பேர் பண்ற வாரண்டி இருக்குது எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி இருக்குது இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாம்சங் நைட் இந்த இல்ல அது வந்து இவங்க இருக்காங்க ஹைட் சைன் இவங்க எல்லாம் பண்ணினா சார் லைஃப் டைம் வாரண்டினோ அந்த லைஃப் டைம் வாரண்டி மீன்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி அது பேர் தான் லைஃப் டைம் வாரண்டி சீக்குவல் டு எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி அதுக்கெல்லாம் எப்படி ஜிஎஸ்டி ரிப்பேர் மட்டும் வாரண்டி கொடுப்போம் அதுக்கு எப்படி பண்றது அது ஒவ்வொன்னா ஒரு சிம்பிளா அது மட்டும் நான் பார்த்தலாம் முதல்ல ரீப்ளேஸ்மென்ட் ரீப்ளேஸ்மென்ட்னா என்னன்னா இப்போ நீங்க கார் வாங்குறீங்க கார் வாங்கும்போது சொல்றாங்க சார் உங்க இந்த பார்ட்ஸ் போனாலும் சரி இல்லது உங்களுக்கு 1 இயர் வந்து பார்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் போத் ஆர் ஃப்ரீ அப்படினா நீங்க கார் நீங்க வாங்குறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் போ ஒரு மாருதி காரோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஹூண்டாய் காரோ இத வாங்குனீங்க அப்படினாக்கா சார் உங்களுக்கு 1 இயர் ஃப்ரீ வாரண்டி ஃபார் போத் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அப்புறம் நான் சொல்றேன் 2 இயர்ஸ் ஒன்லி சர்வீஸ் னுவா அல்லது 2 இயர் ஒன்லி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் னுவா சரி இதெல்லாம் மாறுச்சு அப்படினாக்கா உங்களுக்கு ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுப்பாங்க ரைட் யாருக்கு கார் ஓனர் கேன் யூசர் சரி சார் இப்ப இந்த பொருள் எனக்கு எப்படி வரும் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு கார்ல வந்து ஒரு பார்ட்ஸ் போயிடுச்சு சார் ஏதோ ஒரு பார்ட்ஸ் போயிடுச்சு அந்த பார்ட்ஸ் நான் மாத்தி கொடுக்கணும் ஒரு கார்ல நட்டு போயிடுச்சு அல்லது கார்ல ஒரு சில இ
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மாருதி கார் டீலர் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு எப்படி வரும் அந்த கூட பொருள் யார் சப்ளை பண்ணுறது மாருதி காரை சாப்பிட மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறான் பாருங்க அவன் தான் எனக்கு சப்ளை பண்ணுவான் அப்போ அவன் சப்ளை பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக சப்ளை பண்ணும் போது இல்லை அவன் காசு கொடுப்பான் காசுக்கு தான் என்கிட்ட கொடுப்பான் நீ வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு கொடுப்பான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் கார் டீலர் எப்பா நான் இந்த காருக்கெல்லாம் ஒன் இயர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இந்த காரு இவ்வளோ நெட்டு போட்டிருக்கிறேன் போல்டு பண்ணியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் போயிடுச்சு நான் இது பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு கிரெடிட் நோடு ஒன்று அவனுக்கு அனுப்பான் எப்பா எனக்கு இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு அதை ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருவான் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா இதில் வந்து இதில் இதில் வந்து இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டோ ஜிஎஸ்டி இன்வால் ஆகும் அவன் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் போட்டு தான் கொடுத்துருவான் அதான் நான் அவன் சொல்கிறான் நோ செப்பரேட்டாக ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் த கஸ்டம் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆஃப் சப்ளை ஆஸ் அச் காஸ் ஆர் ஜென்ரலி இன்க்ளூட் இந்த ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் goods are supplied free of charge to the customer no separate considering charge this is because consideration for the same has been recovered at the time of supply principal goods appo avanga irundhu nee enna enna porul ivu kudukraano adukala avan kaasu vaangiraan so kaasu vaangalanaala there is no input tax credit reversal adhe nerathula vande avanga vande reduce amount reduce panna thevala supplier yena idu commercial credit note da ஸோ இந்த வாரண்டி பீரியடில் வரக்கூடியதுக்கு எல்லாமே ரெண்டு பாயிண்ட் எண்ட் யூசருக்கு மட்டும்தான் அது ஃப்ரீ அதாவது கா ஆனால் அது ஏன் ஃப்ரீ சார் அப்படின்னா இந்த கார் வேலை இருக்குது பாருங்க பத்து லட்சமோ பன்னெண்டு லட்சமோ அது எல்லாமே அந்த கார் வேலை அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி எல்லாம் அதில் சேர்த்துருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் எவ்வளோ இதுக்கெல்லாம் லூஸ் ஆகும் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் போகும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கான ரேட் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவான் ஸோ அது இன்க்ளூட் பண்ணதுனால தான் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க so there is no impact on gst and the replacement warranty to the car dealer dealer or other man, other person avungalukalla adu kedaiyad so idu da replacement warranty next aa ma adu kudupanga idella nu solradhu da normal consideration missing the transit does not fall under the particular supply adu venna adu input tax credit on input input service used to provide warranty service available to the supplier idile vandu endha ye adu available appadina adu ellame cost include aayi pochi sir once enakku output ku kaana cost na kudukra appadina input endha prachini kediyadhu sir na enna aachina na ellame cost vaangiten vaangnadhukku appuram credit note kudukumbo adhu endha prachini kediyadhu adanal there is no impact on an implication on the gst அதில் வந்து நீங்கள் ஐடி சிரிவர் சொல்லவோ எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே உங்களுடைய அந்த கார் வெளில சேர்ந்து போச்சு அது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகிடும் சார் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கிளைம் இன்புட் டாஸ் கிரிட் எகன்ஸ்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு தான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து வந்து வாரண்டி ஃபார் ரிப்பேர் ஐ வில் கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச் வித் ரிப்பேர் ஆலும் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் டு டைம் செவன் தேர்ட்டி பட் தேர் இஸ் நான் இப்போ கொஹினான்ஸ் டைம் இருக்குது ரிப்பேர் பை சப்ளையர் ரிப்பேர் பை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா வாரண்டி பீரியட் இருக்குது வாரண்டி பீரியட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிப்பேரில் வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு பொருளுக்கு அப்படின்னா யார் ரிப்பேர் பண்ணுறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரிப்பேர் பண்ணுவாரா அல்லது சப்ளையர் ரிப்பேர் பண்ணுவாரா அல்லது தேர்ட் பார்ட்டி ரிப்பேர் பண்ணுவாரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் இருக்குது ஆப்பிள் செல்ஃபோன் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா சப்ளையர் யார் அவன் அவன் எங்கே உட்காந்துங்கிறான் அவன் ரிப்பேர் பண்ண மாட்டான் அவன் யார்கிட்ட கொடுப்பான் தேர்ட் பார்ட்டி கொடுப்பான் அதுக்கு என்ன அதே போல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கிறேன் ஒரு பொருள் இருக்கு வச்சிருக்கிறேன் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவோ இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரே அவன் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறான் சர்வீஸ் பண்ணி தரான் அப்போ அங்கே எப்படி பண்ணுறது அதுதான் கொஸ்டின் இப்போ த சப்ளையர் ஆஃப் த கூட் ஃபார் ரிப்பேர் சர்வீசஸ் ஃபார் எனி டிஃபெக்ட் ஃபோன் இன் ப்ராடக்ட் ஆர் சப்ளையர் கூட் செப்பரேட் கன்சிடர் நாட் சார்ஜ் தென் த சேம் மே நாட் பிட் இட் செப்பரேட் சப்ளை இதில் என்ன அப்படின்னா நான் ஃப்ரீயாக தான் சப்ளை பண்ணுறேன் வாரண்டி பீரியட் இருக்குது அந்த அமௌண்ட் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆல் வாரண்டி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இந்த இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கூட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு வந்து அந்த அம்ம நான் ஃப்ரீயாக சப்ளை பண்ணுறதுனால தேர் இஸ் நோ இம்பேக்ட் ஆன் ஜிஎஸ்டி ஸோ நான் சப்ளையரே பண்ணுறேன் சப்போஸ் சப்ளை பண்ணலை நான் சப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்கிக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அப்போ இது கூட்ஸ் அல்டிமேட் கன்சியூமர் இது வாரண்டி ஃபார் சர்வீஸ் நோ செப்ரேட் ரெக்கவரி இஸ் மேட் அது ப்ரைஸ் ஃபார் சர்வீஸ் இன்க்ளூடட் இந்த ப்ரைஸ் ஆகுது கூட் ஆனால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் ஃப்ரீயாக சப்ளை பண்ணுறாரு ஆனால் அப்படி சப்ளை பண்ண சர்
யாரு இந்த சப்ளையர் காரன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவோ மொபைல் காரன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுக்குறான்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பா என்னுடைய சர்வீஸ் சேர்த்து கொடுத்துரு அப்படின்னு போது அவன் என்ன பண்ணா உள்ள சர்வீஸ் சேர்த்து கொடுத்து அவன் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுறான் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த சர்வீஸ் சார்ஜஸ் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அப்படி பண்ணாத போது இவனுக்கு இதில் அவனுக்கு அது லாபம் தான் அதனால் அதுக்கும் ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் எதுவுமே கிடையாது இது ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வாரண்டியாக ரிப்பேர் அதை நான் சொல்லிட்டேன் காசின் கிடையாது எப்படி தேர்ட் பார்ட்டி அது வந்து எப்படி எல்லாம் பண்ணுறது தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணால் என்னன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க வாரண்டி வந்து இப்போ நான் மேனுஃபேக்சரர் இப்போ நீங்கள் போஸ் கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னாக்கா டிவிஎஸ் எலக்ட்ரானிக் தான் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி அவங்க இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் கிடையாது சப்ளையரும் கிடையாது அவங்க ஒன்லி ரிப்பேர் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க சென்னையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்குது அப்போ அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இவங்க என்னென்ன சப்ளை சர்வீஸ் பண்ணுற பண்ணுறா அதுக்கெல்லாம் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க யாருக்கு போஸ்காரனுக்கு அந்த இன்வாய்ஸ் மூலம் அவங்க பதினெட்டு பேர் சர்வீஸ் போட்டு ஜிஎஸ்டி கட்டிடுவாங்க அவ்வளோ தான் அது முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் தேர்ட் பார்ட்டி இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் அதில் எந்த இம்பாக்ட் கிடையாது எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டினா என்னென்னா அதாவது லைஃப் டைம் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கும் என்னென்னா எல்லாமே காஸ்ட் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறது அதனால் ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் இதில் எதுவுமே கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் அதுக்கான ரிவர்சலோ அது எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா தேர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி பேபிள் எக்கன் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் அண்டர் வாரண்டி ஆர் அண்டர் டேக் ரிப்பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதனால் இதுவும் அதுக்கான இது எதுவுமே கிடையாது சில சில வால்வோ ஆச்சும் கார் கேஸ்லாம் கோட் கோட் பண்ணியிருக்கேன் சார் அது வித்வுட் மை டைம் ஸ்பீச் ஐம் நாட் ஏபிள் டு கண்டினியூ திஸ் கேஷ்பேக் ஆஃபர் அப்புறம் ஒன் டு ஒன் சார் கனை கண் கண்டினியூ ஆர் சார் கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆமா ஆமா பரவாயில்ல டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆன பரவாயில்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து சார் கேஷ்பேக் ஆஃபர் அப்படி இருக்கு சார் இதுல கேஷ்பேக் ஆஃபர்ல எப்படி இந்த கேஷ்பேக் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு காரன் தான் இந்த மேக்சிமம் கேஷ்பேக் ஆஃபர் கொடுப்பான் ஒரு கூப்பன் மாதிரி இப்போ சார் இது நான் இது வந்து நட்சல் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து சார் நீங்கள் நிறைய கேஷ்பேக் போயிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் போனவொன்னே என்ன சொல்லுவான் சார் ஐசிஐசி பேங்க் கிரெடிட் கார்டு வச்சு அஞ்சாயிரம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் பத்தாயிரம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னுவான் ஆனால் இன்வாய்ஸ் எவ்வளோத்துக்கு போடுறான் அந்த மார்க்கெட் ரே அந்த எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கு தான் போடுவான் ஸோ எம்ஆர்பி போடுறது ஜிஎஸ்டி கார்டு ஃபுல் ரேட்டு கலெக்ட் பண்ணிடுறான் அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து கேஷ்பேக் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா ஸோ அதனால் தேர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் ஆன் திஸ் கேஷ்பேக் ஆஃபர் சிம்பிள் தட்ஸ் ஆல் தேர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது ஏன்னா ஃபுல் ரேட்டு கலெக்ட் பண்ணிடுறான் கவர்மெண்ட்டு காரணங்க எவ்வளோ பா ரேட்டு நூற்றி மூவாயிரம் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா ரைட் இருபதாயிரம் ரூபா ஜிஎஸ்டி கட்டே கட்டியாச்சு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கேஷ்பேக் கொடுக்குறான்னா அது அவனு இஷ்யூ அது டிஃப்ரெண்ட் அது அவனுக்கு அவனுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அதில் என்ன தேர் இஸ் நோ இம்பாக்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு எழுத போகிறான் யார் எழுத போகிறான் ஐசிஐசி பேங்க் கிரெடிட் கார்டு ஏன் அவனுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணுறான் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இன்ட்ரெஸ்ட் வருது தான் அவனுக்கு லாபம் ஸோ அதனால் அது ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க மேக்சிமம் ஹெச்டிஎஃப்சி கிரெடிட் கார்டு ஒரு காலத்தில் போன வருஷமும் என்னமோ ஹெச்டிஎஃப்சி கிரெடிட் கார்டு பிரிண்டே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆர்பிஐ சொல்லிட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆர்பிஐ இது பண்ணாது அப்படின்ட்டான் அவ்வளோ கிரெடிட் கார்டு ஒரு நாள் எத்தனாயிரம் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா இந்தியாவில் அவ்வளோ ஆஃபர் அவன் தான் கொடுப்பான் அப்போது அதனால் அந்த இஷ்யூஸ் வந்து அது வேணாம் அப்படி இதுதான் சார் கேஷ்பேக் ஆஃபரில் மேக்சிமம் அதில் வந்து நான் அதர் தான் சப்ளையர் கொடுக்குறாங்க ஆமாம் சப்ளையர் கொடுக்கலாம் இகாம் ஆப்ரேட்டர் கொடுப்பான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் கொடுப்பான் பேடிஎம் கொடுப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா நீ இப்போ வாங்குறியா அடுத்த இதில் வாங்கும்போது உங்களுக்கு கூப்பன் கொடுக்குறேன் நூறுரூபா கூப்பன் கொடுக்குறேன் அது அடுத்த பர்ச்சேஸில் லெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அது இன்வாய்ஸில் லெஸ் பண்ணிடுறான் அதனால் தேர் இஸ் நோ இம்பாக்ட் ஆன ஜிஎஸ்டி சார் பேர் தான் சார் கேஷ்பேக் ஆஃபர் கூப்பனு எல்லாம் எல்லாமே எல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் சார் அந்த ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட்ல தான் சார் ஒரு ஒன்று ஃபிஃப்டீன் சாப்பிட்டு த்ரீ ஏவா த்ரீ ஏ ஏவா அவ்வளோதான் முன்னாடி இன்வாய்ஸில் போடுறியா இன்வாய்
அந்த வவுச்சர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வாய்ஸ் வேலை குறைஞ்சி போது தேர் இஸ் நோ இம்பாக்ட் ஆன் ஜிஎஸ்டி இந்த கிஃப்ட் ஆர்டிக்கல் தான் பிரச்சனை இது வந்து நகை கடைக்கு மேக்சிமம் பிரச்சனை வரும் என்னன்னா குக்கர் மால் கொண்டு தராங்க சார் நகை கடைக்காரங்க குக்கர் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வந்து பேக்கு தராங்க துணி கடைக்காரன் பெரிய பேக்கு தரான் சூட் கேஸ் தரான் பட்டு போடு வைத்த சூட் கேஸ் தரான் இதெல்லாம் எப்படி இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றது இதுக்கெல்லாம் இன்புட் டாக்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா எஸ் ஆர்டிகல் இஸ் ஆவடு ஃப்ரீ அலாங்குது பர்ச்சேஸ் ஆகுது மெயின் ப்ராடக்ட் அப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா எப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றேன் நான் என்ன சொல்றேன் சார் என்னுடைய பிரைஸ்ல நான் கஸ்டமருக்கு நான் காட்டல ஆனா என்னுடைய பிரைஸ்ல இந்த எல்லா கிஃப்ட் ஓச்சரும் எல்லா கிஃப்ட் ஆர்டிகளும் சேர்ந்து போச்சு நான் கொடுக்குற பேக் நான் கொடுக்குற கேலண்டர் நான் கொடுக்குற நான் கொடுக்குற வந்து சூட் கேஸ் எல்லாமே இதுல ஆர்டிங் போய் சார் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறோம் அவன் இம்மிடியா கேப்பாங்கிற காட்டுன்னு சொல்லுவான் அதான் சார் இந்த ரேட் பாருங்க இதெல்லாம் நான் வந்து என்னது செய்கூலி சேதம் வேஸ்ட் ஏஜ் இருப்பா அதை சேர்த்துட்டேன் சார் அப்படின்னுவான் அவன் இவன் என்ன சொல்லுவான் பட்டு போட வைக்கிறக்காரன் பட்டு போட சேர்ந்து போச்சு சார் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது இருபதாயிரம்னா நான் வித்துக்கிறது இவ்வளோ அதில் இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ இன்புட் டாஸ்க்கிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இதில் கிடையாது இந்த கிஃப்ட் ஆர்டிக்கலில் இதுதான் முக்கியமாக நான் சொல்லக்கூடியது இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல போனீங்க லேப்டாப் வாங்கினா லேப்டாப் பேக் தரான் புரியுதுங்களா நிறைய இடத்துல நீங்க போனீங்க அப்படின்னா பர்ஸ் தரான் அப்புறம் வந்து அடிஷ்னலா வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு பவுச் தரான் விசிட்டிங் கார்டு பவுச் இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் எல்லாமே இதுல சேர்ந்துட்டு சார் சார் நாட்டுல ஒண்ணு புரிஞ்சுங்க எவனும் ஃப்ரீயா எதுவுமே தரமாட்டான் ஆனா அது ஃப்ரீயா தர மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் தேர் இஸ் நோ ஃப்ரீ அட் ஆல் இத்தனை நான் சொன்னது அத்தனையுமே ஃப்ரீ கிடையாது அதுல ஏதாவது ஒரு கன்சன்ட்ரேஷன் அவனுக்கு இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விற்கிறதுலாம் பொருள் வேகமாக விற்க விற்குது அதனால அவனுக்கு ரொட்டேஷன் கிடைக்குது அது ஒரு அவனுக்கு வந்து ரெட்டு அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேவ் பண்ணுறான் அதனால அவன் கொடுக்குறான் கே குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்டாக இருந்தாலும் சரி ட்ரேட் டிஸ்கவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அது டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் எனி டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சீக்கிரம் போகுது மூவ் ஆகுது பாஸ் மூவிங் ஆகுது கூட்ஸ் அப்படி பாஸ் மூவிங் ஆகும்போது அவனுக்கு பணம் சீக்கிரம் வருது பணம் சீக்கிரம் வந்துட்டு அவனை அவங்க ஓடி எடுத்துருப்பான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் பண்ணுறான் அதுதான் அவங்க மே மேட்ரு வேறு ஒன்றும் கிடையாது நத்திங் இம்பேக்ட் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர் இதில் கூட சார் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் கூட என்னென்னு அதில் இன்வாசிலே போடுறான் அதில் இன்வாசில் போடுறதுனால தேர் இஸ் நோ இம்பேக்ட் ஆன் த ஜிஎஸ்டி இந்த பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் தெர் நோ இம்பேக்ட் ஆன் ஜிஎஸ்டி அதனால் நீங்கள் கவலையே பட தேவையில்ல அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு பொருளுக்கு அந்த பொருள் ரெண்டு சேர்த்து தான் போடுவான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா ஒரு பேண்ட் வாங்கினா ஒரு சட்டை ஒரு பேண்ட் இன்னொரு சட்டை வாங்கினா ஒரு ஒன்று பணி அனுப்பிட்டு சொல்லலாம் என்ன பண்ண ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு லெஸ் டிஸ்கவுண்ட் போட்டு கொடுத்துருவான் ஸோ இன்வாசிலே தெரிஞ்சு போகுது இன்வாசிலே தெரிஞ்சதுனால there is no impact on the gst there is no reverse law input tax credit இந்த எல்லாத்துலயுமே ஒரே क्वेश्चन நான் ரிவர்ஸ் பண்ணனும் பண்ண கூடாது அதுதான் क्वेश्चन அது எப்படி அது தான் நான் சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கு அடுத்து டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் சார் டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட்ங்கிறது என்னன்னா ஒவ்வொரு சேல்ஸ்க்கும் பண்ணும்போது அதுக்கான என்ன இவ்வளவு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணனும் இந்த மார்க்கெட்டிங் பீப்பிள் எல்லாம் இருக்கு என்ன டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண அதனால எனக்கு இவ்வளவு எனக்கு இவ்வளவு இன்சென்டிவ் கொடுத்தாங்க நான் இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணேன் எனக்கு இவ்வளோ மலேசியா போகிறதுக்கு வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லா செலவும் அவங்களுக்கு ஆசியன் பயந்து செலவு அல்லது அல்ட்ரா சீக்கிரம் செலவு மாதிரி இந்தியா சிமெண்ட் கார் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்படி இதுதான் டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் அந்த டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் எந்த வயலில் கொடுக்குறாங்க தான் முக்கியம் இப்போ டூர் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களா அல்லது குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்களா அல்லது வந்து இப்போ பேமெண்ட் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்களா அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா கமிஷன் தராங்களா இல்லை இன்சென்ட் இப்படி எது கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அதில் அது முக்கியமாக இருக்குது அப்படி பண்ணும்போது அந்த வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்டு கொடுக்கும்போது அதில் சச் டிஸ்கவுண்ட் கேன் பி ரெடியூஸ் த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பேபிள் பை த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் ஃபல்ஃபில்லிங் த கண்டிஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் கேனாட் பர்ட் கேரக்டர் ஆஃப் பீங் கன்சர்வேஷன் எகன்ஸ்ட் எனி சப்ளை சர்வீஸ் மேட் பை த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் இந்த சம்பந்தப்பட்ட டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க நாட் ரிஃப்ளக்டட் ஆன் த இன்வாய்ஸ் வுட் பி அலவுட் ஆஸ் இட் டிடெக்ஷன் ஃபார் டிடர்மைனிங் சேல் ப்ரைஸ் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் இந்த டார்கெட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து சார
ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆடிட் அது போட்டு வச்சிருக்கிறேன் ஸோ நவ் ஜெயக்குமார் சார் கண்டிப்பா இதுல இருந்து Thank you. Participants, any other questions? 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 Sir, please explain the difference between discount and uh, trade discount and cash discount. That's what I'm saying, sir. Trade discount is B2B. Cash discount is B2C. That's all. That's what I'm saying. Trade discount is B2B. Cash discount is B2B. That's all. 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 That's கேட்கல <laughs> சார் ஒன் ஒரு கொரியர்ஸ் ஒருத்தர் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு பிகாஸ் இப்போ வந்து இப்போ அந்த இதில் எல்லாம் காரு இல்லை ஹோட்டல்ஸ் அது மாதிரிலாம் புக் பண்ணும்போது இந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறான் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ வந்து மேக் மேட்ரி போயிருக்கிறான் அப்புறம் வந்து மேக் மேட்ரி போயிருக்கிறாங்க அப்புறம் ட்ரூ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆமாம் அவங்க மூலம் போகிறோம் அவங்க மூலமாக புக் பண்ணுறாங்க சார் அவங்க வந்து ஒரிஜினல் கார் ஓனருக்கோ இல்லை அந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ வந்து சம் இது ப்ரைஸ் வந்து புக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ப்ரைஸ் இன்வாய்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ப்ரைஸ் வந்து பண்ணும்போது டோட்டல் ஹோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து இல்லை அதனுடைய கார் புக்கிங் ப்ரைஸோ ஏதோ ஓகே அந்த டிஸ்கவுண்ட் அது மாதிரி இப்போ பண்ணும்போது அவங்களுடைய சார்ஜஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி அதாவது டோட்டல் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோட்டலில் ஒரு தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் வருதுன்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஆமாம் பட் ஆனால் ஹோல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் பீப்புள் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இவங்க இவங்களுடைய ப்ரைஸை எடுத்துகிட்டு தான் இவங்க ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க இது செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஓனர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது செவன்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளாக இல்லை ஹோல் ஹண்ட்ரட் அவங்க என்ன டிஸ்கவுண்ட் இல்லை சார் இன்வாய்ஸில் அவங்க என்ன போடுறாங்களோ அதுதான் சார் ஜிஎஸ்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோட்டலில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இருக்குதுன்னு வைங்க இப்போ மேற்கத்தில் புக் பண்ணிங்கனாக்கா எழுநூத்தி ஐம்பது எண்ணூ எட்நூறுரூவான்னு போடுறான் ஒரு <laughs> 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 அல்லது நிறைய இருக்கறாங்க இகாம் ஆபரேட்டர் அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க இது பாருப்பா உங்களுக்கு இவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் தரேன் முதல்ல அக்ரிமென்ட் போடுவாங்க இது ஒரு என்ன டிஸ்கவுண்ட்னா உங்களுக்கு வந்து 30 40% டிஸ்கவுண்ட் தரேன் ஆனா எனக்கு 500 ரூம் கம்பல்சரியா வரணும் வரல அப்படினா நீ தான் காசு கொடுக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமென்ட் போட்டுக்கறாங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹோட்டல்ல கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஹோட்டல் இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டதுனால அவங்க வந்து பேமெண்ட் தந்துடுறாங்க அதனால அவங்க இன்வாய்ஸ் என்ன ரேட்டும் அதை நான் முடிஞ்சு போச்சு அதில் தேர் இஸ் நோ இம்பேக்ட் ஆன் ஜிஎஸ்டி அதான் பிஃபோர் பிஃபோர் இன்வாய் இன்வாய்ஸில் அந்த டிஸ்கவுண்ட் போட்டுறோம் அதனால அவனுக்கு வந்து இம்பேக்டும் கிடையாது ஜிஎஸ்டியே வராது எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகே இது அது ஃபுல் பிரைஸ்க்கு தான் அவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும் ஆமா சார் என்ன நம்ம கிட்ட குறைச்சி நீ போ நீங்க 1500 ரூபாய் 1500 ரூபாய் நான் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணனாக்கா அது பண்ணல அவன் 800 ரூபாய் கலெக்ட் பண்றான் என்ன என்ன கலெக்ட் பண்றானோ அத நான் டிரான்சாக்ஷன் மீன்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ நத்திங் பட் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ கரெக்ட் சோ பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் எனி अदर குவெரிஸ் இருந்தா ரைஸ் பண்ணி கேக்கலாம் கரெக்ட் ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் ஒரு டவுட் இப்போ ஹோட்டல் பில்லை பற்றி சொன்னீங்களே சார் ஆமாம் சார் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரை எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி கிடையாது இல்லை சார் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் கிடையாது சார் ஜிஎஸ்டி ஆமாம் இது வந்து இப்போ ஜென்ரல் டிஸ்கவுண்ட் அது டிஸ்கவுண்ட் வராது அது எக்ஸாம்ஷன் எக்ஸாம்ஷன் ஓகே சார் இப்போ வந்து 
17 notification la 1000 rupees vari exemption ak okay sir ipo 1200 bill podra adle 10% discount and the 1200 kile vandrud bill value appa adu gst claim panna vendam illa adu claim panni 1000 rupees kile vanda claim panna thevilla ओके ओके அந்த எக்ஸெம்ஷன் கீழ வந்து நம்ம தேவ இல்ல சார் உங்களுடைய இன்வாய்ஸ் வேல்யூ லெஸ் தான் 1000 மோர் தான் 1000 அத சார் கேள்வி நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்காட்ட போங்க அதெல்லாம் கேள்வி இல்ல ஓகே சார் ட்ரான்சாக்ஷன் வேல்யூ இஸ் நதிங் பட் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ இன்வாய்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 லெஸ் தான் 1000 ரூபீஸ் சோ நோ ஜிஎஸ்டி தட்ஸ் ஆல் நீங்க 1200 ரூபாய் போட்டு லெஸ் 200 ரூபாய் கொடுத்து 500 ரூபாய் போட்டா 1000 கீழ வந்துச்சே கிடையாது ஆமா சார் இல்ல ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் ஹலோ பார்ட்டிசிபன்ஸ் எனி எதர் குவெரிஸ் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் उम्म <laughs> <laughs> सेक्शन से சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் என்னோட இதுல இப்ப பில் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது 10% டிஸ்கவுண்ட் தரணும்னு சொல்றோம் கேஷ் பேமெண்ட் 30 டேஸ் குள்ள கொடுத்துட்டாங்கனா சோ இப்போ நான் ஒரு பார்ட்டில வந்து ரெண்டு பேர்மே வராங்க B2B இருக்காங்க B2C இருக்காங்க சோ அப்படி பண்ணும்போது நான் 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும்போது ரிவர்சல் வந்து நான் எடுத்துறேன் B2B ல பண்ணும்போது B2C க்கு பண்ணும்போது என்னால ரிவர்சல் எடுக்க முடியல சோ அதனால கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் மாதிரி இஷ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்ல சார் B2C க்கு கிரெடிட் நோட்டே வராதே சார் நீங்க தான் B2C க்கு இன்வாய்ஸ்ல ரிட்யூஸ் பண்றீங்களே சார் இல்ல ஆஃப்டர் இன்வாய்ஸ் பேமெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் B2C க்கு எப்படி சார் उटेंटिंग <laughs> Stop presenting. Okay. Stop. Mm. Okay. Fine. Thank you. Ah, participants, any other queries? You can unmute and take a legal take. Sir, after that, one more is the promo code. That we are supplying. Like telephone, this is the recharge. For now, there is a promo code. That is the invoice. Let's say there is no GST. Yeah. All. 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 रवि <laughs> 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 सर तो डायरी पत्ते में ये ना सर डायरी आम 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 ये ना कैलेंडर कास्ट है ना वो अंदर इनपुट है आम आम इनपुट रिवर्स पन्नो ना आम आम इनपुट ये ना क्या लाउड ना आम आम ये नहीं एक्सपेंसेस और फादरंस ऑफ बिजनेस में ना वो रे कैली पत्ते का लेंगे ना आम आम फादरंस फादरंस ऑफ बिजनेस सेवेंटी सर Where the goods or services are both are used by the registered person, partly for the purpose of any business, and partly for the other business, other purposes, 
the amount of the credit shall be restricted to such input as attributable to the purpose of the business ipo neenga ipo neenga calendar vaangringale neenga adukku unga business ku enna sambandham sir patrasam patrasam of business nu nama solrom illa calendar vikkala furtherance pannona calendar vikkano adhu da furtherance neenga calendar vaangi calendar vikkiliye free ah kudukringa ungalude main business enna For example, நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரீடைலரா இருக்கீங்க ஒரு போதிஸ் மாதிரி ஜவுளி கடை வச்சிருக்கீங்கனா உங்க ஜவுளி கடை தான் பிசினஸ் காலண்ட் குட்டினா ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் கிடையாது இல்ல காலண்ட் ரைக்கிங் நீங்க சரி இப்ப அட்வர்டைஸ்மென்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் எப்படி வரும் ஆமா சார் அந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க ஜிஎஸ்டி ஓட சேர்த்து தான் போடணும் இன்புட் அதுக்கு எடுக்க முடியாது அப்ப ஜிஎஸ்டி ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாதுங்க ரிவர்ஸ் பண்ணனுமா அட்வர்டைஸ்மென்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் Okay. <laughs> 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 கம்பெனி <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல மிகவும் அருமை அருமை அருமையான ஒரு காணொலி 
ஒரு காணொலி அனுபவம் இல்லாம ஒரு இளைஞர்கிட்ட ஃபேமிலியில பேசுற மாதிரி அவருடைய கான்வர்சேஷன் நல்ல ஒரு க்ளோஸா போட்டாங்க அருமையான கொடுத்தாரு மனவாளன் சார் இன்னைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை தந்தை மேலும் இன்று நமது காணொலிக்கு வந்திருந்த அனைத்து பங்கேற்பாளருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம இதே மாதிரி காணொலிகள் எல்லா வாரம் தயவுங்க Don't forget to subscribe to our Wari Alos Gagal Sangam YouTube channel. Please like, comment and subscribe to our channel and click the bell icon to get video updates.